volta com mais Papo em Dia pra vocês. Vamos ver nossa receita alemã hoje, gente. Chique demais. Deixa eu ver se eu consigo até falar o nome. Que é um Kassler com chucrute e batata alemã. Mas a batata tem o um nome, que é... É Bratkatoff. Bratkatoff. Tá vendo? Faz aquilo bonito lá, chefe. A gente combinou. Aí, a gente combinou de voltar assim, ó. O chefe esqueceu. Vai, de novo. Espera, chefe. Vai. Claro que faço, ó. Deixa eu fazer. Deixa eu passar boa na cozinha. Por isso que dá o nome de batata saltê também. Porque eu tô... Eu, eu preferi o cascoff. Tá, porque eu tô salteando ela. Só puxar isso. <risos> Prefiro o Roscoff, A batata voou, Acontece. gente, é, chefe! É, sim. Deita mais. Faz o quê? Deixa inclinar. Isso. Aí. Pode deixar ela bem inclinada pra baixo, assim que ela vai. Não vou espetar a batata, não, chefe, ó. A nossa, o nosso elenco é grande, ó. No miudinho, no miudinho. Aê. Ótimo. Ah, obrigada, valeu a intenção, vai. Eu sou boa na cozinha. Ó oh, o Johnny rindo. Para de rir, Johnny. Chefe, além de desperdiçar a batata, o que, que a gente vai fazer agora? Agora eu vou começar a fazer o chucrute, tá? Enfim, chucrute. É, já tô com um pouco de bacon aqui dourando. Tá. Né? Agora eu vou entrar com o chucrute, que é o, um repolho branco salmorado, tá. lavado e escorrido para tirar o excesso da acidez, porque ele é, ele é bem ácido. Então aqui eu vou tirar um pouco da acidez dele, por isso eu vou entrar com a maçã. Maçã. E um pouco de açúcar para tirar um pouco a acidez ah, dele. Eu já comi uma, cebola, tá. uma salada de cebola. De cebola não, de, de maçã com repolho. Eles devem combinar, tá vendo? Tirar a acidez. Para tirar um pouco a acidez dele. Então vamos, chucrute. Um pouco de óleo aqui. Óleo. Já tem um pouquinho, mas eu vou colocar mais um pouco. É que, e esse repolho, você lavou? O que você fez de diferente dele? Porque ele já está prontinho para ser colocado na panela, né? É, geralmente, em alguns empórios, já compra pronto. Tá. Ele já tem pronto no mercado. Então, você só pega ele, lava ele para tirar o excesso do... Porque ele tem um pouco de sal e, e ele é ácido. Mas o ácido dele, a acidez dele não é de vinagre. É dele mesmo, como ele marina, como ele fica fermentando, é um processo de fermentação. Aí ele fermenta, ele fica azedo, igual uma coalhada. Coalhada, você põe o leite Chefe, esquenta e faz esse, a coalhada. Esse chapéuzinho, como que vocês usam, como é que é o nome desse, desse, desse chapéu? É um, tem pessoas que chamam um chapéu, é um gorro. Um gorro. Um gorro. Diz que quanto maior, mais estrelas como é, chefe ele é, tem, é, é verdade? É, que isso, fala hein, que, É que nem na... Chefe, é bom, pô, você não tá o chapéu dele, ó. É, tá grande, né? Fala... Muitas que não tem estrela, estrela, né? Não, não tem estrela, não, só o chapéu que Fala que, que sim, é... chefe, fala, claro que tem, tem as minhas estrelas, entendeu? Eu sou diferenciado, tô no mercado aí há tanto tempo. <risos> não é não, gente? Tem que... Não, Nossa, não tem, valorizar. inventa. A gente se garante. E agora? Agora um pouco de sal aqui. Sal na batata, na batata e no chucrute. Tomando, no chucrute daqui a pouquinho. Daqui Deixa a pouquinho. Deixa ele começar a ferventar, aí eu vou... Boa. Então, enquanto o chucrute vai pegando o gosto ali... Vamos com a nossa fisioterapia agora? Fisioterapia vestibular. Bora, Mário. Bora. Será que eu consigo fazer, gente? Se você não ficar tonta, Se eu ficar tem tonto, o programa. Santo, Santo, você tem labirintite também, não? Ô, oh, Santo, eu acho que eu tenho. <risos> Se eu ficar tonta, eu tô me segura. Vem, Mário. Vamos fazer os exercícios. Ele fisioterapia substitui. vestibular. Muito bem. Então, depois que o paciente é diagnosticado, tá. a gente tem a certeza de qual vestibulopatia, qual labirintopatia esse paciente tem. E tem vários tipos de labirintite? Vários não? tipos. E cada tipo indica um tipo de tratamento. Esse que a gente vai fazer agora é que tipo? A vestibulopatia, vestibulopatias periféricas Periférica. do aparelho vestibular. Tá. Ah, basicamente, das periféricas que mais ocorrem, tem uma que chama vertigem posicional paroxística benigna, que é a VPPB. Ela... Nossa, e qual é o exame que faz para detectar qual labirintite que tem? Tem ressonância, um monte de coisa. Tem, pode ser ressonância, que o médico indica, o médico também pode indicar prova calórica, que é aquele que assopra um ar quente ou frio na orelha, para ver se tem reação do, do aparelho vestibular, ou com água, tem alguns que você faz um rastreio com olhar, vector E pode fazer esses exames quando você está sem crise ou tem que estar tá em crise para saber? Preferencialmente, quando você procura o um médico com uma crise, ele vai pedir esses exames para ter certeza. Mas, tá. mas sem também você consegue identificar uma... Mas é mais fácil realmente é, na crise. Mas como eles provocam muita tontura, geralmente, então às vezes... Às vezes é que imagina melhorar, no meio de uma crise, tolera. fazendo, a pessoa fica né, angustiada. Mas geralmente você procura o um médico na crise e aí você vai ter que fazer Ainda mais que a, eu falo, a labirintite é muito ruim, porque você está bem, mas você está vendo tudo tonto, né? Tudo... tudo, tudo... Rodando, é, você, você pode fica... sentir duas, três coisas, basicamente. Vertigem, tontura, que são diferentes, e Injou. instabilidade, desequilíbrio. O enjoo 
vem de, uma, de um sintoma por conta da vertigem Só da Só de cultura. falar eu fico tonta. É. A Olha, vertigem, ela é rotatória, então a pessoa tem a sensação que tá tudo de que está tudo rodando. A tontura é mais um sintoma de desequilíbrio, de instabilidade. Essa eu é a tontura. Eu acho que eu tenho mais vertigem. A sensação de que vai cair. É. E, e por conta disso vem o enjoo. Entendi. Que é chama-se de manifestação neurovegetativa, que é o sistema nervoso central, que por conta dessa vertigem provoca esse enjoo, que pode provocar até vômito em alguns pacientes. Tá bom. Bom, vamos começar então. O que, que a gente vai fazer primeiro? Então, o que, que a gente se baseia nesse tratamento, nessa parte do tratamento? A ah. gente vai se basear em alguns exercícios que a gente chama de habituação, substituição, adaptação. Uh, do aparelho vestibular, que a gente vai hiperestimulá-lo para ah. dessensibilizá-lo. Tá. Então, a gente faz algumas movimentações que são baseadas nas movimentações que provocam a tontura mesmo em você. Tá. Então, se você tem tontura quando gira a cabeça, se você tem tontura quando muda de posição, a gente vai estimular esses movimentos para provocar a tontura e fazer essa adaptação. Beleza. Então, vamos lá. Um exemplo aqui, tá? Tá. Sobre esse exercício, vou colocar essa bolinha amarela na sua frente. Vou pedir para você ficar olhando fixamente nela. Tá. E você vai fazer movimentos de não com a cabeça, mas sem tirar os olhos daqui. Então, isso. Com os olhos fixos aqui, muito bem. A tendência é que o paciente comece a sentir um pouco de tontura. A gente controla isso pedindo uma escala para ele e pede para ele parar e descansar não, quando tem. Não, estou bem ainda. E a gente pode ir pedindo para o paciente ir aumentando a velocidade mais? do não. Mais? Mas acho que todo mundo que fizer isso vai ficar tonto, não? Não, não, dessa não? pode parar. Isso, a gente faz, a gente espera esse nível de tontura subir, até um nível de 0 a 10, até um 6, para e espera reduzir. Mas quem, por exemplo, quem não tem nada, não fica tonto se fizer isso muito rápido? Pode ficar le levemente ah, eu fiquei. tonto, mas quem, quem tem, tem uma tontura muito grande, ao ponto, às vezes, de quase cair. Ai. Por isso que é importante ter um profissional do lado, alguém do lado, porque pode ter risco de queda, se você cair, pode gerar uma outra Sim. lesão, né? Então, Santos! Gente... Cadê ele? Já estou com saudade do Santos, né? Cadê os aplausos do Santos? Será que vai dançar hoje? Hoje já vai fazer exercício de labirintite. É. Olha os aplausos para você, menino. É, 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 é. <risos> Vamos ver se o Santos tem. Vem cá. Não cai, não. O Santos é pesado. Como que eu vou te segurar? Fica aqui. Eu Faz com você. você. É. Esse a gente não vai identificar se tem, porque nós exame, diag... nós exame diagnóstico é uma terapia já para quem tá. tem. Então é pode terapia. ser que, que ele já não sinta nada. Você porque tá não, forte, não está tá em crise, malhando? não tem. Okay. Ó, oh, voltou a malhar o Santos, já tá fortão, ó. Sério? <risos> Santos, agora você vai acompanhar o movimento da bola, você não vai mexer a cabeça, vai só acompanhar o movimento da bola, tá bom? Com seu, o com seu olhar. Tá muito? Cara. Não, não dá tudo, mas eu não mas consigo. Já não consegue acompanhar? Hum. Pode ser um sinal, por exemplo, né? Uma dificuldade então, que você tem. Então, a dele é mais tem. grave que a minha, porque eu consegui acompanhar, tá vendo? Fala. Eu não fiquei tonto, mas eu não consigo acompanhar. Tem uma dificuldade Tem. no acompanhamento. Isso é. pode ser já um, um sinal de uma dificuldade. Não está em crise, não está no momento com uma labirintite atacada, digamos assim, popularmente falando, mas pode ser, como você já tem um histórico de tontura, então pode ser que isso, isso desencadeie mais fácil. Então a gente até recomenda que pessoas que têm essa tontura mais crônica, ou que já têm uma labirintite, que elas não vão... Em, é, é, parque de montanha-russa. Nossa, eu adoro isso. Porque pode ah, desencadear. Sério? É, pode desencadear. E agora, Santos, você gosta de parque de diversões? Não. Eu gosto, gente. Vai ter que... A labirintite que lute, que eu não vou parar de ir, não. E agora, a gente vai fazer qual mais? Além desse do, da cabeça? A gente ainda pode pedir... O paciente pode fazer sozinho, ele pode ele mesmo segurar a bolinha e fazer movimentos com a cabeça e acompanhando a bola aqui, ó. Pra Faz, cima e pra Santos. baixo. Deixa bem longe da mão. Isso, sobe, acompanha com o olhar e com a cabeça e lá embaixo. A cabeça junto. Cabeça junto, com o olhar fixo na bola, lá no alto. Mais embaixo e mais em cima. Santos, dá tudo de si. Mais rápido. Mais rápido, Santos. Não, não Caraca, deixa eu fazer, deixa eu ver. Vem, segura aqui. Olha pra cá. É isso? Isso. Não, eu não quero ter labirintite, não, que eu gosto de parque de diversões, que é isso. Esse é um, a gente vai aumentando a velocidade. Mais rápido que isso? A gente tem, tem a tendência de aumentar a velocidade para estimular e para causar uma estimulação e uma dessensibilização. Você tem, tá vendo? Não, a gente pode fazer movimentos tem. laterais também, com a bola. É. Sem tirar os olhos dela. Ah, não. Segurando, isso, olhando para a bola. Isso. Ten, tec, tec, tec. Mexendo a cabeça tec, junto. Tec, a cabeça mexe. Isso. Tec, tec, tec. Tec, 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 tec. Pra quem tá num processo de, de doença ativa, digamos, crise, ela fica, fica Tontinha, bastante Tontinha, mas bem de leve. 
Tudo bem, pode ser um sintoma comum, de, é, qualquer, de como qualquer pessoa. Um... Agora a sua é grave. E aí... <risos> Aquela primeira que o senhor fez, ela não pode fazer? Qual que é a primeira? É o que eu fiz, que eu não consegui acompanhar. A do olhar? É. A ah, a gente fez, você fez aqui, acompanha eu com os essa. olhos. Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, pode acelerar. Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. pode acelerar. Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Mas ela tá de boa. Ótimo. Tá, tá de ótima. boa, gente. Tá vendo? Eu preciso saber se eu tenho, acho que eu não tenho. E a gente pode ir dificultando os exercícios usando plataformas para instabilidade. Tá. Esse, como que a gente, esse agora é, a gente vai fazer o quê agora? Se você quiser fazer já, a gente pode fazer. Aqui, o que a gente faz? A gente tira a, o equilíbrio corporal, ele tem basicamente três sistemas que informam o sistema nervoso central sobre o equilíbrio. Tá. São receptores nas articulações, nos músculos, na sola do pé. Tá. São, é o, vestibular, o aparelho vestibular. E a visão. Os três atuam informando o cérebro de como a gente está em relação ao espaço, qual é o nosso posicionamento. Sim. Para vir umas res respostas para os músculos e manter a postura. Tá. A postura é Como que estável. é feito? Tem que tirar o sapato, né? Que a gente está tá sabendo. Isso. Eu vou tirar, mas o Santos vai fazer também. Viu, Santos? Vai fazer. Você não quer ir fazendo então enquanto eu tiro? Você sentar ali para Melhor, né? Eu fico... Para dificuldade. Pode ser de Pera tênis, aí, gente. Santos, pode Conversa ser. com ele aí, Santos, enquanto eu vou tirando então, aqui a sandália. Nessa parte do tratamento, quando a gente vai evoluindo o tratamento do paciente. A gente, então, agora tenta, com essa espuma, eliminar a parte de somato sensorial, que a gente chama que é dos receptores. Então, ele vai sentir já um pouco mais de instabilidade ao ficar de pé. Já tô. Já tá. Já tô Sério? sentindo mais instabilidade. Ele meio... vai ver que ele... Porque a gente Parece... tirou um dos, infor... um dos informantes do sistema nervoso central sobre, o... sobre a postura, sobre o equilíbrio. Então, a gente tá funcionando aqui a visão, basicamente visão, posição e labirinto. Eu posso dificultar um pouco mais. Eu posso tirar a visão dele. Então, eu peço para ele fechar os olhos. Tá, fecha os olhos, Santos. Tu é pesado, hein? Você vê que ele começa a oscilar. Sim! Um pouco mais. Porque agora, quem está mantendo ele nessa postura? Só o aparelho vestibular. Então, se o paciente, por exemplo, já está com algum problema, com alguma afecção do aparelho vestibular, ele já não tem essa dificuldade porque o aparelho vestibular está com conflito de informações. Então, o paciente que tem labirintite... Ele vai ter dificuldade de ficar de pé de olhos fechados numa espuma dessa. Deixa eu ver se eu tenho. Eu não, acho que eu não, Então, minha e eu fui diagnosticada com labirintite. Imagina. Fui de boa aqui. Fecha os olhos. Quero dar uma mortal. <risos> não, tá tudo girando. E a gente tem que proteger o paciente, porque ele pode ter queda. Mas se você não tá numa fase ativa... Não, você vai, Você vai ficar bem, porque o seu labirinto tá... Tá ok, tá compensado, tá tudo bem, você não vai sentir. Mas se você tiver num momento de crise, você não consegue ficar de pé Nossa. aqui. Mentira, tô inventando. E aí, a gente pode, a gente pode, fazer, a gente pode fazer alguns exercícios de empurrar o paciente pra ele manter a postura. Que gera um pouco de desequilíbrio nele, com olhos abertos de e fechados. Que boa, gente. Eu, você tá, tá bem, você tá, tá bem. bem. Então, então tá ótimo. Eu vou fazer até a pose do avião. Mas de novo, fez. o paciente que tá em crise, né, ele não vai conseguir fazer isso. Ele vai não, ter muita né? dificuldade. Ele... Ele, muitos caem, então você tem que estar ah, então do lado isso. Que ela fez. Faz, isso que ela fez, vez. ou só de ficar de olhos fechados como você ficou, ah, tem alguns é. que já tombam faz e, o avião, e caem. Faz o super-homem. Não cai, Santos. Você é pesado. Faz de olhos abertos, não faz de olhos fechados, não. Ui. Oh. Olha aí. Treme tudo. Na... Você tá me segurando. <risos> tô sentindo com medo de você cair. <risos> Se cai, faz falta. E a gente vai evoluindo o processo de reabilitação tá. é, com esses pacientes. E aí, é quando a pessoa está tá em crise, quanto tempo leva para fazer toda essa reabilitação? Geralmente, o processo de reabilitação dura de 8 a 12 semanas, ou seja, de 2 a 3 meses. E ele começa a sentir uma melhora dos sintomas com 4 semanas. Em um mês. Então, Nossa, um mas mês, a pessoa fica todo esse tempo com, com um labirinto... o labirinto... Ele, ele vai melhorando. Muitas vezes o médico dá a medicação para diminuir Sim. os sintomas. Eu pra... falo agora, eu tive, é. quatro dias eu estava bem já. Isso. Às vezes você toma a medicação para diminuir os sintomas, mas o ideal é você fazer um processo de reabilitação para você desensibilizar, porque isso pode voltar e quando voltar, pode voltar forte de novo. Então ela pode ir indo e voltando, além de melhorar o estilo de vida, porque isso pode provocar o retorno dela, a ativação, digamos assim, dessa, desse problema vestibular, labirinto. Tá bom. Obrigada, Santinhos. Vamos pra lá, doctor. Bom. Vou colocar minha sandália. Chefe, tudo bem, chefe? Tudo. tudo. Como é que tá o nosso chucrute? O chucrute tá... Tá bem, tá firme, Quase forte, pronto. saudável. Quase pronto. Conta pra gente o que você vai fazer agora. Tá, o chucrute já tá... Eu vou entrar com maçã tá. e um pouco de batata ralada pra dar uma engrossada no, no caldo dele, tá? Você faz tudo no fogo baixo? Tem um segredinho aí? 
fogo baixo. O chucrute, ele vai levar em torno aí de meia hora para... Mesmo que ele já seja Qual pronto. Qual é o prato alemão que os brasileiros mais gostam? Olha, hoje o joelho de porco, que é o, o Eisman. É o, é, é o carro-chefe. É o joelho de é porco, o então? Chefe, é o carro-chefe. E o paprika chinitz também, que é um filé mignon suíno, uma milanesa com molho de páprica. Tá. E é servido com spätzle e um bolinho de pão. Servido com? Spätzle. É um macarrão. O que é, spätzle? é um macarrão alemão. Ah, é um farinha de spätzle. trigo. Sal e, e ovos, e você bate, faz uma massinha e cozinha ele lá. Tem uma, uma, uma peneira que você vai colocando e ele vai pingando. E, e é o, os dois, hoje o páprica e o joelho, é o campeão de venda do Boa. restaurante. A gente vai sair da Alemanha agora um pouquinho e vamos direto na saúde dos seus fios. Você que anda, meu amigo, minha amiga, anda com o cabelo quebradiço, sem vida, sem volume, aquela queda, sabe? Você vai tomar banho, sai o um maço na sua mão. Para com isso, tem a solução para os seus cabelos. Shampoo e tônico capilar é coisa de pele, acabe com a queda dos seus cabelos, devolva o brilho, o volume, a maciez, a sedosidade que seu cabelo precisa. É coisas de pele, shampoo e tônico capilar. Vamos ver esse vídeo, vai. Recupere seus cabelos e sua autoestima. Tônico capilar e shampoo é coisa de pele. Fácil de usar. Use o shampoo de duas a três vezes por semana. Espalhe o shampoo nos cabelos úmidos. Massageie o couro cabeludo por até dois minutos. Depois enxague com delicadeza. Em seguida, aplique seis borrifadas no couro cabeludo pela manhã e à noite. Do tônico capilar é coisa de pele. Em pouco tempo, irá perceber a diferença. Tônico capilar e shampoo é coisa de pele. Ligue agora mesmo e peça seu tratamento para um ano e receba telemedicina por seis meses. Atendimento médico por celular. É tecnologia para sua saúde. 0800 000 2636. 0800 000 2636. É coisa de pele, tônico e shampoo capilar para devolver o brilho, a sedosidade, o volume dos seus cabelos. Deixar aquele cabelo quebradinho, seu paco, para lá e ficar com a autoestima, ó, lá para cima. É coisa de pele, ligue agora. 0800 000 2636. 0800 000 2636 é coisa de pele. Ó, fica a dica, gente. Maria... Eu acho tão lindo Fale. esse nome, Maria, que eu acho que se eu tivesse é lindo, mais uma filha, não é só ela o nome, ia chamar não, é. Maria. <risos> Adoro. Não é só o nome, não. Não é só o nome, eu também sou linda. Vamos falar de inteligência artificial, vai. Bom, a gente já sabe que 27, 23% dos cargos até 2027 vai sofrer alterações, certo? Quais são esses cargos? Você sabe informar pra sofrer gente? Sofrer alterações, olha o termo, não é mudar... É, o... gente, não é, é, não é ser Acabou. substituído. Calma, sofrer alterações. É... Porque hoje em dia tem, tem muito esse, esse dilema, né? Nós já podemos citar aí vários, eu acho que no mundo do, do, do mercado de trabalho, ele já vê essas alterações. Por exemplo, é, não se exigia tanto em, em, em algumas posições é, comerciais, é, em, do mundo corporativo, algumas habilidades, como é, as exatas devido... A inteligência artificial, você ter que saber minimamente as, as, os nomes do, 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 das ferramentas que você vai precisar utilizar. Algumas ferramentas que, por exemplo, as reuniões hoje são feitas muito virtuais, uhum. o que antigamente não se fazia. Então, isso exige que você tenha um pouquinho mais conhecimento de como manusear esse pacote office, como Todo fazer... Todo mundo, né? Quem fala é... assim, ah, eu não me dou bem com isso. Sinto Antigamente, muito. o profissional poderia ter essa, essa, essa questão. O Steve Jobs, na época, disse que, não, que ele precisava só tocar a orquestra ele, e ter os melhores ao seu lado. Hoje em dia, não. É. Hoje em dia, você tem que se adaptar a essa nova tem geração, mínimo, essa dinâmica, é para poder se adequar a, a, ao mundo corporativo. As mudanças são exatamente essas. Vai te exigir mais é, aprendizado em alguns pontos que não era necessário em determinadas profissões, por exemplo, medicina, médicos. Sim. Hoje ele já entra um pouco na tecnologia. Sim. Por quê? Consulta virtual, você vai... tem tratamentos hoje, como o, 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 ele falou, que ele não, utiliza já a inteligência artificial. Dá ele... para fazer um, um tratamento via totalmente assim, você manda pela, pela internet e tudo, a você gente... fazendo virtualmente, dá para acompanhar o paciente? Nesse caso da, da labirintopatia, da reabilitação vestibular, a gente consegue, mas tem que ter uma pessoa do lado, porque como envolve 
aumento de tontura, tem risco Sim. de queda. É. Então, o ideal é que o paciente não esteja sozinho para fazer, porque ele pode acabar sofrendo uma queda, né? Mas são vários também os processos de reabilitação hoje que a gente consegue... Geralmente, precisa uma avaliação inicial presencial para ver o paciente, avaliar, mas depois você consegue, em alguns tipos de reabilitação, fazer isso via vídeo, via tele, tele reabilitação. Você consegue uh, e acompanhar esse paciente ou até com realidade virtual, que ele coloca um óculos e consegue fazer um processo de reabilitação também auxiliado pela, pela realidade virtual. Inclusive, a reabilitação vestibular também utiliza a realidade virtual para poder é, facilitar o processo de reabilitação com imagens, com conflito de imagens. Então, a gente trabalha também com imagens para poder reabilitar o paciente. É esse novo mundo aí, tá vendo? Chefe, o que você acha que você vai ter que mudar para esse novo mundo aí, dessa inteligência artificial? O que, que eu vou ter que mudar? É, seu expedito? Vou pedir para minha patroa comprar um, <risos> um cooktop desse para mim. <risos> Ele oito... tá apanhando dele, é isso? Não, não, tá ótimo. Tá Com oito tá bocas. Um de oito bocas. Olha, vai, vai eu, tenho, eu tenho um fogão de oito bocas oh, lá, então eu quero um cooktop. Ajuda, não, se... não, tá ótimo aqui, tá, não, tá perfeito. Não, não fique tímido não, tá só vê que maravilhoso. Não, tá expedito. perfeito aqui, tá perfeito. Tá tudo, tudo certo aqui. Você entendeu aí direitinho? Não entendi, tá, tá perfeito. Porque ele é diferente mesmo, Não, mas velho. tá perfeito. Eu, tô, eu, tô, tô, eu quero um fogão moderno, é isso. Eu não quero um fogão que eu tenho que abrir o gás lá e ligar. Então, que colocar, gente, tá vendo? Um, um isqueiro para acender. Facilita um a vida da gente, aqui, né? Moderno. O, perigo o senhor também, tem é Instagram? É. O senhor tem Instagram? Tem, tem. Redes sociais? Quem mexe tem. nas redes sociais? Hoje, a Melissa, que é a proprietária do restaurante, que não pôde estar aqui, é ela que cuida, ela tinha uma, uma, tem uma empresa também que cuida das redes sociais, mas hoje é a Melissa que cuida, ela que posta. Você tem que... Instagram particular, não? Meu, não, Pode não, falar a não, verdade, não, não tem, não tem. E aí, Maria? Dá para ter hoje, nessa, nessa, nessa vida, não ter uma rede social? Dá hoje em dia, na questão de publicidade, eu acho que é uma necessidade. Hoje em dia, quando você vai se conhecer, inclusive, em relação ao pessoal, não fala, qual é o teu Instagram? Não, não fala, não fala nem do seu nome, nem oi. Não. Tipo, Antigamente, o, o seu nome, teu telefone. Hoje em dia, qual é o teu Instagram? Primeiro você dá uma olhada para ver se, se favorece, né? E, 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 olha, falando agora da área de saúde. Ah. Antigamente, é, nós temos uma realidade no nosso país... Vou falar do Amazonas, que eu sou amazonense, tá? Olha! Amazonense. Vem cair aqui em São Paulo, mas eu sou amazonense. Quanto tempo você está em São Paulo? A fazer três anos. Ah, você acabou de chegar, gente. Três é, anos. Mas na realidade, assim, eu nunca parei muito em Manaus. Desde quando eu me formei com, com 20 anos, trabalhei sempre com auditorias da saúde. E, e enfim, com projetos. Agora estou num projeto... Como que funciona no... a auditoria da saúde? Como que é seu trabalho? Me conta. A auditoria da... Ah, é bem... <risos> Falei assim, gente, não me faz pergunta que eu falo, que eu sou não sou pouca polêmica. A gente, na realidade, é, é, faz fiscalização e recursos da saúde. São poucos auditores que existem da área de saúde, Sim. porque existe muito esse paradigma que o auditor ele tem que ser advogado. O advogado entende de leis, da Constituição. E, a gente mas, tem um advogado ali, ó, já, já, já falar. Eu estou olhando ali para ele. E ele pode até me corrigir se estiver errado, apesar de eu também ser da, da área jurídica. É, mas a auditoria da saúde é muito, é muito minucioso, é muito mais minucioso. Geralmente... Um, um advogado, por melhor que ele seja, ele não vai conseguir diagnosticar irregularidades em auditorias da saúde. Tá. Por exemplo, você vai pegar um processo de, de auditorias, ah. você vai olhar lá, culpou penioplastia, você sabe o que é isso? Meu Deus! É uma cirurgia de vesícula. Olha, como é que chama? Culpou perinoplastia. Eu não destrava a língua, palavrão, gente. palavrão, né? É. Um advogado, ele, ele não, vai, vai saber. não tem obrigação tá. de fazer também. O auditor também. tem que saber. O auditor, os que são especialistas na área, no caso, eu sou especialista na área de saúde. Tá. E, e aí a gente consegue diagnosticar o que é uma cirurgia de vesícula, o valor que ela custa, custa e fazer um, 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 uma auditoria para saber se essa determinada... É, é, é cirurgia em um determinado serviço, seja público ou privado, de recursos federais, geralmente, ele está é, superfaturado ou não. Isso é um exemplo que eu dei. Então, o auditor da saúde, ele vê as irregularidades para poder informar aos órgãos de controle Entendi. as irregularidades. Né? Então, Isso é concurso? Entra só por, por meio de concurso? Concurso e eu tenho um doutorado na área. Então, é, eu me especializei. Então, e na aí, época... onde foi que entrou a inteligência artificial nesse, nesse lugar todo? É, vamos lá. Por exemplo, a medicina, em lugares muito distantes, no Amazonas nós temos municípios que você não tem nem aeroporto. Sim. Você leva quatro, quatro horas para chegar de aeroavião, pousa no meio do rio Amazonas, enfim. É uma questão mesmo bem Sim. atípica, que muitas pessoas não sabem dessa realidade. E que não tem acesso à saúde com facilidade. Sim. Então, os médicos, geralmente, para poder atender as pessoas... 
demandava tempo para ir lá, fazer consulta, depois marcar o, uma cirurgia Sim. ou trazer essas pessoas para a capital, o que não é muito, com, muito viável devido a como é que essas pessoas vão se manter na capital, enfim. Surgiu a telemedicina. Entendi. A telemedicina é uma, é, uma, é uma consulta online que facilita mil vezes o trabalho do médico, onde ele já vai poder fazer solicitações de exames, consultas, ouvir o paciente de uma forma. Então, ele consegue atender... 100, quase 100 pacientes por dia com a telemedicina. Sim, eu acho que no comecinho teve uma certa resistência. Hoje Sim. acho que já é mais comum, né? As pessoas mais têm. Comum. Você já fez alguma consulta, seu expedito de não. telemedicina? Não, telemedicina não. Tem um... A família faz, mas eu mesmo ainda não. Ainda não. Tá vendo? O, o Albert Einstein faz muito acompanhamento com Você com já fez? Já? Já, já, já facilita muito. Né? Facilita então. muito, né? Então, tem gente que fala assim, ai não, eu preciso estar lá com o doutor para ele me ver, para ele olhar. Tem essa, essas, esses paradigmas é, ainda, né? Para quebrar essas... Então, a, a inteligência artificial trouxe essa facilidade. Então, o acesso à saúde chegou em, em algumas regiões que não tinha antes, com mais, mais precisão. Sim. Então, a gente pode dizer, entender nesse sentido que a inteligência artificial ela é uma aliada. Sim. Ela não vai é para substituir ninguém, porque a gente ainda vai precisar de A gente vai comer. Do... É, a gente... Lógico, né? A gente vai precisar de, de comum, a gente vai precisar ainda da apresentadora para estar tá dançando aqui para gente. Gente, mas a pessoa entendendo. bonequinha dançando? Bom dia! Pô, ela vai ser toda durinha. Para interagir, pra... entendeu? É, sem é, ser é, aquela é. questão que você falou, robótica. Sem ser aquela coisa robótica. Ah, eu, eu falei assim, olha a inteligência artificial para me copiar, ela vai ter que rebolar. Ah. E aí eu quero ver. Então não é uma substituição, ela veio ah. para melhoria. E isso vai exigir mais da gente. A gente Temos vai saber mais daqui a pouquinho. Seguinte, chefe, tá tudo bem? Tudo bem. Fogão, amigo? Tá, não, tá perfeito, tá ótimo. Tá. Tá o que, ótimo. que o senhor vai fazer agora? Agora eu vou começar a grelhar o cássio. Tá. tá? Então vou chegou só... a hora de grelhar o cássio. Isso, vou só trocar a batata pra, pra essa frigideira, tá. que essa é um pouquinho maior pra Então, enquanto você grelhar. troca e já vai colocando o cássio pra, pra grelhar, a gente vai pra um rápido intervalo. Combinado, gente? Aí depois fala mais de inteligência artificial, mais de fisioterapia, mais de proteção de dados daqui a pouquinho. Fechou? A gente volta já.